हेलो विद्यार्थी मित्रों हूँ अजय परमार अपनी यूट्यूब चैनल दीपम ज्ञान क्रांति में आप सभी हार्दिक स्वागत करू चु मित्रों अपने गया विडियो में कंपनी अर्थ और एनी आक्षणिकताओ विषय महिति मिली थी बराबर है मित्रों तो हजू आप एक बार रिपीट कर लीए कि कंपनी एटले शू तो आप जुत कि कंपनी एक अदृश्य अवास्तविक अमूर्त व्यक्ति है परंतु के भी तो कृत्रिम व्यक्ति है एट्ले कि जो कंपनी धारो हो कंपनी धारा मुजब एट के अत्यारे जो कंपनी धारो है बे हज़ार तेर मुजब जेप कंपनी की नोधनी ए धारा मुजब थी हे अथवा तो यनी अगौना कोईपण कंपनी धारा मुजब थी हे तो एने शू मान कंपनी और कंपनी शेनु सर्जन करे तो ये कायदा सर्जन करे शाटे तो कायदा की दृष्टिए कहमत कि कायदा की दृष्टिए कंपनी ए अदृश्य अमूर्त अवास्तविक कृत्रिम व्यक्ति है बराबर है मित्रों एने आप लक्षणों जया था कि कायमी अस्तित्व है सभ्यों की जवाबदारी अमरियादित है विशाल मूड़ी भंडोर है शेर की गणतरी वगैरह जो आप थोड़ा एना लक्षणों जया था तो आज आप कंपनी फायदा अरे कंपनी गैरफायदा विषय की महिति मेलीस तो सौ प्रथम जीशू कंपनी फायदा हम कोईपण वस्तु हो तो एना बे पासा हो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव तो अँ कंपनी है तो कंपनी फायदा पे और कंपनी अमुक गैरफायदा पे बराबर है तो हमें अपने जो है कंपनी फायदा तो यहाँ सौ प्रथम है विशाल मूड़ी भंडोर शू है विशाल मूड़ी भंडोर तो आप अगौ लक्षणिकता में जो गया था कि कंपनी जो मूड़ी है ये ना भागों में विभाजित कर ये मूड़ी ने शेमा रूपांतर करे तो शेर में रूपांतर करे शेर में रूपांतर करे शेर में अरे ये शेर जे शेर होल्डरो है एट्ले कि कंपनी मुख्य मलिको है यहाँ द्वारा खरीद एट्ले कि जम शेर वू खरीद एम शू तो कंपनी पास मूड़ी भंडोर शू वू प्रमाण में एकटू थ शू थ वू प्रमाण में एकटू एट के विशाल मूड़ी भंडोर ये एकटू करने की शू धरा शक्ति धरावे त्यारबाद से शेर की सरल फेरबदली बीजू है शेर की सरल फेरबदली एट्ले कि जे एना नीति निमों से आवेदन पत्र है निमन पत्र है ये निमन पत्र में जे नीति निमों लख्या हो नीति निमों प्रमाण जे शेर होल्डर है ये शेर होल्डर पोता शेर वेची पकसे और अन्य शेर खरीदी पकसे एट्ले कि शेर की फेरबदली के रहे अंदर सरल जुत कि शेर की सरल फेरबदली कंपनी शू है तो एक आगव लक्षण है एक आगवी लाक्षणिकता है त्यारबाद से सभ्यों की मर्यादित जवाबदारी आप अगौप जी गया था कि मर्यादित जवाबदारी एट्ले कि जे सभ्य है ये सभ्यों की जवाबदारी जयरे कंपनी शेर थी मर्यादित कंपनी हो आगना विडियो में हम पची विडियो में जुशु कि कंपनी प्रकारों में आ शेर की मर्यादित कंपनी अमरियादित कंपनी वगैरह जो प्रकारों प्रकार में जय कंपनी शेर थी मर्यादित हो तेरे ए सभ्य जवाबदारी के बने मर्यादित एट्ले कि एमने जो शेर खरीदा है ये शेर की मूल किमत जटली जमनी जवाबदारी रहे नहीं के अमरियादित त्यारबाद से अलग व्यक्तित्व और लाबू आयुष्य तो आप अगर जो गया था के व्यक्ति है कृत्रिम व्यक्ति है कायदा की दृष्टि कृत्रिम व्यक्ति है परंतु ये सभ्य थी शू धरा है तो सभ्य थी अलग व्यक्तित्व धरावे एनु आयुष्य केव लाबू सभ्य थी अलग व्यक्तित्व धरावे एट्ले कि जे सभ्य है सभ्य नादार जाहिर थाय मृत्यु पा अथवा तो अस्थिर मगजना बने तो कंपनी अस्तित्व साथ कोई संबंध धरावत नहीं एट्ले कि कंपनी अस्तित्व केव रहे लाबू हाँ परंतु जो कंपनी फर्चा में जाए जो कंपनी नुकसान में जाए तो ज कंपनी शू थी सके विसर्जन बराबर है नेक्स्ट है विशाल कदना लाभ आप जुड़ू एम कि जो मूड़ी भंडोर वु प्रमाण में एकठू थी सके तो इन्हें खरीदी विशाल मोटा पाया खरीदी मोटा पाया पर वेचाण औद्योगिक लाभ एट के आधुनिकरण विशिष्ट प्रकार औजारों वगैरह जो टेक्नोलॉजी है ये वगैरह लाभ इन्हें शू शक्य मिली सकता शक्यता है त्यारबाद से कार्यक्षम संचालन त्यारबाद से कार्यक्षम संचालन एट्ले कि आप आग जो तो कि कंपनी संचालन को द्वारा थाय तो बोर्ड ऑफ डिरेक्टर एट के मैनेजिंग डिरेक्टर द्वारा अरे ए मैनेजिंग डिरेक्टर शू कर तो अन्य सभ्य द्वारा निमणूक कर एक जो मैनेजिंग डिरेक्टर हे बोर्ड ऑफ डिरेक्टर हे संचालक हे ये संचालक केव हे तो एक कार्यक्षम हे एट के कंपनी संचालन केव कार्यक्षम एक कुशल व्यक्ति द्वारा यू संचालन कर संचालन केव कार्यक्षम त्यारबाद से लोकशाही संचालन त्यारबाद शू है लोकशाही संचालन एट्ले कि कंपनी संचालक है ये संचालक लोकशाही ढबे चूंटी द्वारा एने निमे चूंटा है ये चूंटाये व्यक्ति त्यारबाद शू करे कंपनी संचालन करे एट्ले कि लोकशाही ढबे यू संचालन थी सके लास्ट में है समाज और राष्ट्र ने लाभ 
समाज ने लाभ थे राष्ट्र ने लाभ थे समाज ने कई रीते लाभ थे तो समाज ने कंपनी अस्तित्व में आवा रोजगारी में वारो पी शेर होल्डरो ने डीविडेंड चूकव पी कंपनी द्वारा कोईक बाग बगीचा रस्ता रमत गमतना मैदा बाड़कों शाला दवाखा वगैरह वस्तुओं शू कर सुविधा अपना है एट के समाज ने यह सुविधा मैं साथ साथ राष्ट्र ने शू लाभ थे राष्ट्र की राष्ट्रीय आवक में वारो पी जे राष्ट्र अन्य करवेरा है करवेरा में वारो एज करवेरा इनडायरेक्टली को तो जो सोसायटी है समाज लाभ में शू वारो तो आ मित्रों कंपनी फायदा फरी एक बार झड़प से जो लीए पहलू है विशा मूड़ी भंडोर एट के जे शेर है ना पाया पर ना भागों में मूड़ी शू करे शेर में रूपांतर और जम शेर वू वेचाय एम कंपनी पास वु प्रमाण में मूड़ी भंडोर एक तो थी सके त्यारबाद से शेर की सरल फेरबदली एट के एक शेर होल्डर है पता शेर खरीद सके बीजा पास थी और अन्य ने शेर ने शू करे वेचाण पर कर सके पची सभ्यों की जवाबदारी मर्यादित जवाबदारी एट्ले कि शेर की मर्यादित कंपनी हो तरह सभ्यों की जवाबदारी कही रही है तो मर्यादित एट्ले कि खरीदेला शेर की मूल किमत जटली जवाबदारी हो त्यारबाद से अलग व्यक्तित्व लाबू आयुष्य तो कंपनी व्यक्तित्व है सभ्य करता केव अलग है एनु आयुष्य केव तो कायमी है जयरे कंपनी फरचा में जाए तो बंद थी सके जो सभ्य आधार जाहिर था मृत्यु पा अथवा तो अस्थिर मगज बने तो कंपनी अस्तित्व ने कोई फरक पड़ता नहीं त्यारबाद से विशाल कदना लाभ तो मोटा पाया पर मूड़ी रोकाण थी सके मोटा पाया पर खरीदी वेचाण आधुनिक एट्ले कि यंत्रों लाभ वगैरह वस्तुओं लाभ अँ मिली सके कार्यक्षम संचालन तो कुशल व्यक्ति संचालक द्वारा यू संचालन कर संचालन केव कार्यक्षम लोकशाही संचालन एट्ले कि लोकशाही ढबे चूंटी द्वारा एक संचालक ने निम के संचालन केव लोकशाही दबे और समाज ने राष्ट्र ने लाभ एट्ले कि जे समाज सभ्य है कि जमने शेर हो खरीदा है एमने डीविडेंड चूकवी ने अन्य व्याज चूकवी ने एवं सवलतों पूरी पाड़ी ने तथा एमना जे बाड़कों से परिवार है एना बाग बगीचा रमत गमत साधनों मैदा वगैरह विकसा समाज और राष्ट्र ने शू आपे लाभ आपे तो मित्रों आता कंपनी फायदा तो हम आप जुशु कंपनी गैरफायदा हमने ज मैं कीधु कि जो लाभ हे तो एना गैरलाभ पर हे और मित्रों याद रखो जयरे क्वेश्चन लाभा लाभ पूछाय तो तेरे लाभ पर लखवा है और गैरलाभ पर लखवा है परंतु जो स्पेसिफिक एम कीधु हो मायदा लखो अथवा तो मर्यादा लखो माक्षणिकता लखो तो तेरे मत एज लख परंतु लाभा लाभ शब्द आए तो तेरे फायदा पर लखवा गैरफायदा पे लाभ पर कहवा से गैरलाभ पर कहवा से पी मर्यादा पर कहवा से गैरफायदा ने शू कह मर्यादा पर याद रखो आ बदा वर्ष चलो तो जो ही हमें अपने कंपनी गैरफायदा तो सौ प्रथम है लाबी और खर्चा स्थापना विधि तो कंपनी एक कंपनी धारा मुजब एनी रजिस्टर रजिस्ट्रेशन करैयक्तिक मलिकी है भागीदारी पेढ़ी है एना तुलना में आनी स्थापना विधि के भी है खर्चा है कारण के ए रजिस्ट्रार समक्ष रजिस्ट्रेशन करा पड़े एट के एना आवेदनपत्र निमनपत्र बोर्ड ऑफ डिरेक्टरो की याद दर्शा जरूरी फी भरिया बाद रजिस्ट्रार समक्ष एनी शू कर नोधनी कर तो लाबी और खर्चा एनी स्थापना विधि थाई है त्यारबाद बीजू है धाराकीय निणों एट्ले कि कंपनी धारो होना जो निणों से अमुक जे बीजा सरकारी निंत्रणों लगता हो सेबी मित्रों याद रखो सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अपने जे शेर बजार जुए थे शेर बजार में शेर व्या घटिया ए क्या थी कंट्रोल थे तो सेबी में थी एट्ले कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जेनु हेडक्वाटर बॉम्बे में है क्या है बॉम्बे में एना द्वारा एना जो नीति निमों से नीति निमों पर शू करव पड़े कंपनी पालन करव पड़े त्यारबाद से वहीवट खर्च में वारो त्यारबाद शू है वहीवट खर्च में वारो कार्यक्षम संचालन कुशल व्यक्ति की जरूरत पड़े तो कुशल व्यक्ति ने वु फी चूकवी ने एमन ए संचालन एने बोला अमुक एवं अधिकारी हो तो अधिकारी ने विशिष्ट सगवड़ो सवलतों आप पड़े मैट वहीवट खर्च में शू थे वारो जवाब त्यारबाद से आप खुद शाही वहीवट त्यारबाद शू है आप खुद शाही वहीवट एट्ले कि सभ्य पोता कंपनी समझी अथवा तो सभ्य द्वारा एक मंडल अथवा तो जूथ बना संचालक सा प्रश्न उभा करे शू करे प्रश्न उभा करे जूथ की मांगनी स्वीकार बाय फोर्स ए लोग शू करे जूथनी मांगनी स्वीकारे एट्ले कि एक वहीवट केव बनी जाए आप खुद शाही एट के कोई एक व्यक्ति पता जवाबदारी शू बना है मंडल अथवा तो जूथ बनाए और जूथना निर्णयों ने ज फाइनल गणे एट्ले कि शेनो उद्भव थे तो आप खुद शाही उद्भव थे 
ત્યાર બાદ છે રહસ્યોની જાળવણીમાં મુશ્કેલી ત્યાર બાદ શું છે રહસ્યોની જાળવણીમાં મુશ્કેલી એટલે કે કંપનીએ દર વખતે ઓડિટના જે રિપોર્ટ છે એ ઓડિટના રિપોર્ટ સરકાર સમક્ષ રજૂ કરવા પડે છે રજિસ્ટ્રાર સમક્ષ રજૂ કરવા પડે છે તદુપરાંત જે કંપનીના ડિવિડન્ડની માહિતી છે ઇન્ટરેસ્ટની માહિતી છે રોકાણની માહિતી છે વગેરે માહિતી પણ શું કરવી પડે છે તો એ રજિસ્ટ્રાર સમક્ષ બહાર પાડવી પડે છે અને સભ્યોને પણ પહોંચાડવી પડે છે એટલે કે એની રહસ્યોની જાળવણી કેવી બને છે મુશ્કેલ બને છે જે રહસ્યોની જાળવણી થઈ શકવી જોઈએ એ થઈ શકતી નથી ત્યારબાદ છે નીતિ વિષયક નિર્ણયોમાં વિલંબ એટલે કે જે નીતિ વિષયક નિર્ણયો લેવાના હોય જે ઝડપી નિર્ણયો લેવાના હોય એ નિર્ણયો લઈ શકાતા નથી શા માટે કારણ કે કંપનીમાં કોઈ પણ નિર્ણય લેવો હોય તો એક સામાન્ય સભા બોલાવી પડે છે શું બોલાવી પડે છે સામાન્ય સભા અને સામાન્ય સભા બોલાવવા માટે એ સભાની અગાઉના થોડાક દિવસો પહેલાં બધા સભ્યોને નોટિસ મોકલવી પડે છે અને નોટિસ મળ્યા બાદ એક ચોક્કસ તારીખ નક્કી કરવામાં આવે છે એ ચોક્કસ તારીખે સભા બોલાવવામાં આવે છે અને સભાઓમાં ઠરાવ પસાર કર્યા બાદ એ નિર્ણયો લેવામાં આવે છે એટલે કે આ બધો સમય શું થાય છે વ્યય થાય છે એનો ખર્ચ થાય છે એટલે કે નીતિ વિષયક નિર્ણયોમાં શું થઈ શકે છે વિલંબ આવી શકે છે ત્યારબાદ છે ઓછી પરિવર્તનશીલતા એટલે કે જે ભાગીદારી પેઢી છે વ્યક્તિક માલિકી છે એની કમ્પેરિઝનમાં આની પરિવર્તનશીલતા કેવી છે ઓછી છે કારણ કે કોઈ પણ નિર્ણય લેવા માટે શું બોલાવવામાં આવે છે તો એક સામાન્ય સભા બોલાવવામાં આવે છે અને એ સભામાં ઠરાવ પસાર થાય ત્યારબાદ જ નિર્ણયો લેવામાં આવે છે એટલે કે પરિવર્તનશીલતા કેવી છે ઓછી ત્યારબાદ છે સટ્ટાખોરીને ઉત્તેજન ત્યારબાદ શું છે સટ્ટાખોરીને ઉત્તેજન એટલે કે સભ્યો દ્વારા અથવા તો સંચાલક મંડળ દ્વારા કંપનીની જે ખાનગી માહિતી છે જે સિક્રેટ માહિતી છે એ સિક્રેટ માહિતી બહાર પાડીને અને એના જે શેર વિશેની માહિતી છે વગેરે જે બાબતો છે બાબતો બહાર પાડીને સટ્ટાખોરીને શું કરવામાં આવે છે ઉત્તેજન આપવામાં આવે છે એટલે કે સટ્ટા જે સટ્ટા બજાર છે સટ્ટા બજારમાં શેરને લગતી બાબતો બહાર પાડીને એ કંપની વિશેનું શું કરવામાં આવે છે તો સટ્ટાખોરીને ઉત્તેજન આપવામાં આવે છે અને લાસ્ટમાં છે સમાજને ગેરલાભ લાસ્ટમાં શું છે સમાજને ગેરલાભ એટલે કે કોઈ મજૂર મંડળ દ્વારા હડતાલો કરવામાં આવે પછી કંપનીના માલિકો દ્વારા તાળાબંધી કરવામાં આવે તો વગેરે દ્વારા જે સમાજના જે કામદાર વર્ગ છે એમની રોજગારીમાં શું થાય છે ઘટાડો થાય છે એમની રોજગારી છીનવાઈ જાય છે અને અમુક કંપની એવી હોય કે જે સમાજ પ્રત્યે એના જે ઉત્પાદન થતું હોય ઉત્પાદન નુકસાનકારક હોઈ શકે છે કોઈક રાસાયણિક કંપની હોય કે સમાજને નુકસાન કરે છે ઉપરાંત પર્યાવરણને પણ નુકસાન કરે છે તો એ સમાજને શું કરે છે ગેરફાયદો પણ કરે છે તો આ હતા મિત્રો કંપનીના ગેરફાયદા તો તમારે જો એક્ઝામમાં પૂછાય કે કંપનીના લાભાલાભ દર્શાવો તો કંપનીના તમારે શું લખવાનું લાભ પણ લખવાના અને ફાયદા પણ લખવાના મિત્રો તમારે એક પેટર્ન યાદ રાખવાની છે કે તમારે કઈ પેટર્નમાં એક્ઝામ પેપરમાં લખવાની છે જો તમને પૂછાય કે કંપનીનો અર્થ સમજાવી તેના લાક્ષણિકતા અથવા તો તેના લાભાલાભ લખો તો સૌ તમારે પ્રસ્તાવના લખવાની શું લખવાનું મિત્રો સૌ પ્રસ્તાવના પ્રસ્તાવના બાદ કંપનીનો અર્થ ત્યારબાદ લાભ અને ત્યારબાદ મર્યાદા જો આ ફોર્મેટમાં તમે લખશો તો તમારા માર્ક્સ કોઈ પણ જગ્યાએથી કટ થશે નહીં બરાબર છે મિત્રો તો આશા રાખું છું કે તમને આ વિડીયોમાં સમજ પડી હશે જો સમજ પડી હોય તો વધુમાં વધુ લાઈક કરજો શેર કરજો અને અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો ફરીથી મળીશું નવા વિડીયો સાથે ત્યાં સુધી ગુડ બાય ટેક કેર થેન્ક યુ